안녕하세요. 공예를 쉽게 알려주는 채널 피라트 DIY입니다. 오늘은 이렇게 나비를 만들어 볼 건데 이것도 마찬가지로 카톡으로 저한테 이런 모양을 만들고 싶다면서 한번 만들어 보라고 어, 사진을 보내주셔서 제가 만들어 보고 어, 모양도 예쁘고 활용하기도 좋을 것 같아서 음, 나비를 준비하게 되었습니다. 어, 제가 샘플로 여러 가지를 만들어 봤거든요. 음, 요거는 1mm로 한번 만들어 본 거고 나머지는 2mm로 만들어 본 거예요. 오늘 이런 매듭 종류들이 그런 것 같아요. 처음에는 조금 헷갈리는데 만들어 보시면 몇번 만들어 보시면 좀 어, 그래도 어렵지 않게 만들 수 있는 것 같아서 제가 오늘도 쉽게 만드는 방법을 알려드릴 테니까 같이 한번 만들어 보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 시작할게요. 우선 2mm로 2mm 환심 1m로 두 개를 준비를 해주세요. 그러니까 맨 처음부터 세 줄로 하셔도 되는데 처음에 하실 때는 세 줄이 조금 힘들 것 같아서 우선 두 줄로 보여드리고 세 줄로 활용하는 방법도 알려드리도록 할게요. 우선은 이두 줄을 반보다는 약간 어. 더 오른쪽을 길게 잡아주세요. 그래서 요거를 이렇게 반을 둥글게 고리를 하나 만들어주세요. 고리를 하나 만들어주시고 여기에 한번 위쪽으로 해서 고리를 또 한번 우리 반지하고 팔찌 할 때도 시작을 이렇게 했었잖아요. 똑같아요. 그거랑 하는 방법이 똑같으니까 여기는 자 이렇게 한 다음에 제가 매듭은 항상 오르락 내리락 하면서 얘네들을 잡아줘야 된다고 그랬잖아요 그래서 여기 보면 이 줄이 지금 밑에 가 있기 때문에 음이 줄을 아래로 이렇게 해주시고 지금 여기를 이렇게 지나갈 거예요 이렇게 두 줄을 이렇게 잡아주셔서 아래로 왔으니까 그 다음엔 위 아래, 위, 그 다음에 아래 해서 요렇게 이렇게 만들어주세요. 우리 반지하고 팔찌 할 때도 여기까지는 똑같았었죠. 그런 다음에 중심을 맞춰서 길이를 그래도 어느 정도 비슷하게 지금 이쪽이 좀 짧아가지고 여기를 좀더 길게 만들어 주도록 할게요 자 우선은 이렇게 똑같이 만들어졌는데 여기에서 우리 나비 모양을 할 때는 얘네가 길이가 조금 틀려요. 이쪽은 좀 짧게 할 거고 이쪽이 조금 더 크게 만들어지게 할 거예요. 그래서 우선은 여기는 좀 작게 여기는 좀 크게 할 거라서 여기 오른쪽에 있는 아이를 안쪽에 있는 줄부터 먼저 당겨주세요. 당겨서 여기를 좀 작게 만들어주시고 이거는 그냥 그대로 하시면 될것 같아요. 그래서 작게 이렇게 지금 이런 식으로 만들어 주시면 됩니다. 그래서 우선 이렇게 하신 다음에 그 다음에 여기에다가 지금 이런 모양을 하나를 더 만들 거예요. 그래서 여기 오른쪽에 있는 줄을 지금 여기 오른쪽에 있는 줄에 보면 얘가 지금 위로 와 있잖아요. 그럼 이런 고리를 하나 만들어 줄 건데 지금 위에 있기 때문에 지금 새로 만드는 고리는 아래쪽으로 만들어 주시면 돼요. 얘를 둥글게 고리를 만들면서 이 위로 똑같은 자리에 만들어 주는 게 아니라 이 아래쪽으로 아래쪽으로 오게 고리를 이렇게 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 만들어 주세요 그 다음에 얘는 이게 지금 이 줄이 아래쪽으로 왔기 때문에 어, 왼쪽에 있는 아이는 위로 가져갈 거예요 위로 가져가고 그 다음에 이 밑으로 이렇게 가서 지금 얘네를 이렇게 지나갈 거예요. 이렇게 얘를 통과해서 이쪽으로 이렇게 일자로 가시면 돼요. 이렇게 일자 
자 그러면 우선 얘가 지금 여기는 아래로 갔기 때문에 여기는 위로 지나가셔야 되고 그 다음에 여기를 지금 이렇게 일자로 지나갈 건데 여기가 지금 위니까 그 다음에는 아래 그 다음에 위그 다음에 여기는 아래 요렇게 그리고 이렇게 돌려서 안쪽 줄을 먼저 당겨주시고 바깥쪽 줄도 당겨주시고 그리고 이제 모양을 잡아주실 건데 여기 가운데 있는 아이를 먼저 이렇게 잡아 당겨주세요. 그래서 가운데 여기 이렇게 모양을 잡아주시고 그 다음에 저번에 할 때도 제가 하트 모양 맞추는 거 알려드렸잖아요. 이것도 마찬가지예요. 여기 지금 보면 얘네가 이렇게 하트 모양이잖아요. 이쪽에 있는 아이랑 이쪽에 있는 아이랑 이 하트 모양이 비율이 같아지게 모양을 맞춰주면 돼요. 그럼 우선 두 줄이니까 이 안에 있는 줄부터 땡겨서 여기 여기 하트 모양 맞춰주시고 그 다음에 바깥에 있는 줄을 땡겨주시고 여기 이렇게 지금 하트 모양이 비율이 맞게 해주시면 됩니다. 지금 여기 비율이 얼추 맞았죠? 그렇게 한 다음에 그러면 이쪽에 있는 것도 이렇게 지금 하트 모양이에요. 얘도 반대쪽에 있는 하트 그러면 이것도 마찬가지로 여기 요 고리와 음, 비율이 비슷하게 여기도 맞춰주시면 되거든요. 그래서 이것도 마찬가지 안쪽에 있는 아이 먼저 당겨서 여기 하트하고 비율을 맞춰주시고 그 다음에 바깥에 있는 줄을 또 당겨서 이렇게 비율을 맞춰주시면 돼요. 그러면 이렇게 한번 봐볼게요. 자 이렇게 보면 지금 거꾸로 된 하트, 그 다음에 여기 똑바로 된 하트. 하트가 이렇게 겹쳐있는 것처럼 보이죠? 그걸로 이렇게 해서 모양을 한번 다시 잡아주세요. 지금 여기 이렇게 하트 하나, 그 다음에 거꾸로 된 하트 하나 이렇게 있는 게 지금 나비 모양이 될 거예요. 지금 저는 좀 작게 만들었는데 어, 이거를 더 크게 만들고 싶으면 지금 고리 생긴 거를 더 크게 만들어주시면 돼요. 그래서 이렇게 마지막으로 모양을 잡아주시고 자 이렇게 비율이 맞았다고 생각하면 이제 가위로 얘네를 잘라줄 건데 어떻게 잘라주시냐면 우선 여기 요 밑에 맞춰서 이걸 잘라주시고 그 다음에 여기도 여기에 맞춰서 잘라주시고 그 다음에 이제 여기는 여기에 있는 고리를 없앨 거예요. 여기에 맞춰서 잘라주시고 이것도 여기에 맞춰서 이렇게 잘라주시면 지금 이렇게 나비 모양이 됐어요. 자 요거는 지금 두 줄로 한 거고 얘는 지금 세 줄이잖아요. 그래서 맨 처음부터 이제 세 줄로 시작하셔서 하셔도 되는데 처음에 하실 때세 줄로 하면 이 줄이 이 모양도 익혀지지 않은 상태에서 세 줄로 하게 되면 어세 줄이 막그 이게 막 엉키기도 하고 어 이게 매듭이 아직 익숙해지지 않은 상태에서 그렇게 하면 너무 헷갈릴 것 같아서 제가 우선은 두 줄로 했어요. 그래서 두 줄로 연습을 하신 다음에 그게 이제 이 나비 모양이 어느 정도 손에 입으면 이렇게 세 줄이나 뭐더 두껍게 하고 싶으면 네줄 이런 식으로 하셔도 될것 같아요. 그리고 이제 하나 팁을 드리자면 지금 요거는 처음부터 세 줄, 이건 처음부터 두 줄을 한 건데 지금 여기 같은 경우에 이렇게 보시면 여기 거꾸로 된 하트는 두 줄이고 그 다음에 똑바로 된 하트는 세 줄로 돼 있을 거예요. 그러니까 이런 식으로도 해주실 수가 있는데 이건 지금 어떡한 거냐면 지금 이 상태에서 줄을 그러니까 환심을 하나 준비를 하셔가지고 지금 여기 이렇게 똑바로 된 똑바로 된 하트 있는 데만 어, 한 줄을 더 껴주시면 돼요. 제가 한번 해볼까요? 지금 물에 얘를 안 적셔놔가지고 지금 이렇게 어떤 식으로 하냐면 지금 얘만 따라가는 거예요. 여기 이 안쪽으로 이렇게 안에 한 줄을 더 만들어 주시는 거라고 생각을 하시면 돼요. 이렇게 이렇게 환심이 엉키지 않도록 잘 이렇게 해주시면 됩니다. 
그러니까 맨 처음부터 세 줄이 힘드시면 두 줄을 하신 다음에 이렇게 전체적으로 다한 줄씩 더 추가를 하셔서 세 줄이나 네 줄을 만드셔도 음, 될것 같아요. 이제 맨 처음부터 세 줄이나 네 줄로 하시는 것보다는 조금 시간은 걸리겠지만 이제 막 엉켜가지고 그것 때문에 스트레스 받으시는 것보다는 이게 오히려 더 나을 수도 있어요. 이렇게 여기까지 이렇게 넣어주시면 자 이렇게 넣어주시면 지금 똑바로 된 하트 쪽으로만 지금 세 가닥이 되었죠. 여기 거꾸로 된 하트는 지금 두 가닥이고 이런 식으로 이렇게 만들어서 한 줄을 더 추가해 주신 다음에 이것도 나머지를 맞춰서 잘라주시면 이렇게 잘라주시면 지금 이런 식으로 나비가 되거든요. 그러니까 이렇게 하셔도 돼요. 활용하는 방법이에요. 이거는 자그 다음에 이렇게만 하면 좀 나비 느낌이 안 나서 지금 여기 이렇게 더듬이를 만들어 줄 거예요. 40cm로 자른 한심을 물에 적셔서 자 물에 적신 다음에 손가락을 이렇게 넣어서 반을 접어주세요. 반을 이렇게 접어주세요. 반을 접어주신 다음에 여기를 이렇게 고리를 하나 만들어주신 상태에서 꽈배기 꼬듯이 이렇게 꼬아줄 건데 지금 제가 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 한네 번에서 다섯 번 정도 꼬아주시면 될것 같아요. 그러니까 네 번에서 다섯 번을 꼬아주신 다음에 이렇게 구부려서 여기를 이렇게 해주시고 요 남은 두 가닥을 처음 고리에 이렇게 끼워 주시는 거예요. 그래서 이렇게만 해주셔도 되는데 저는 요게 약간 이렇게 조여지는 게더 예쁜 것 같더라고요. 그래서 저는 요거를 좀 당겨 줄 거거든요. 그래서 요게 여기를 이렇게 위아래를 살짝 눌러서 여기 위쪽에서 이렇게 당겨주시면 여기가 약간 조금 더 조여지면서 이런 모양이 돼요. 이렇게 그리고 이 더듬이를 손으로 꾹꾹 눌러서 이렇게 둥글게 만들어주세요. 이렇게 둥글게 만들어주셔서 내가 원하는 길이에서 이렇게 잘라주시면 됩니다. 그리고 더 이렇게 둥글려주시고 그러면 지금 이렇게 모양이 됐어요. 그래서 이렇게 만드셔도 되고 그 다음에 더듬이를 또한 가지 방법은 지금 요거는 더듬이를 끝에를 묶어줬거든요. 이렇게 매듭을 지어서 이렇게 묶어줄 수도 있어요. 근데 저는 요게 좀 깔끔한 것 같아서 요것도 저는 되게 괜찮은데 이렇게 묶는 게더 이쁘다 하시는 분은 요렇게도 해보시고 이렇게 묶어보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 자 요렇게 나비가 완성이 되었습니다. 별로 어렵지 않죠? 반지하고 팔찌를 해보신 분들은 별로 어렵지 않게 하실 수가 있으실 거예요. 그래서 만약에 어, 이게 처음이신 분들은 반지나 팔찌를 매듭 먼저 해보시고 이걸 하시면 조금 더 수월하게 하실 수 있으실 것 같습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독도 부탁드리고 관심어린 댓글도 달아주시면 저에게 큰 힘이 되겠습니다. 다음 시간에 또 좋은 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.